ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്നും ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അറ്റ് ബി ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആംഗിൾ എയുടെയും ആംഗിൾ സിയുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ആർ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയുള്ള ആംഗിൾസുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയുള്ള ആംഗിൾസുകൾക്ക് നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ സി ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ സി ആണ് അപ്പൊ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് തീറ്റ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണോ ആ സൈഡായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ സി അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാന്ന് നോക്കുക അതായത് ഈ സൈഡ് എ ബി എ ബി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അക്യൂട്ട് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇനി അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്താണ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡാണ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഹൈപ്പർട്ടനൂസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഏതാണോ ആ അക്യൂട്ട് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അക്യൂട്ട് ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന സൈഡാണ് അഡ്ജസൻ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സൈൻ തീറ്റ സെക്കൻഡ് വൺ കോസ് തീറ്റ തേർഡ് വൺ ടാൻ തീറ്റ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ടനൂസ് കോസ് തീറ്റ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ടനൂസ് ടാൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസിൻ്റെയും റെസിപ്രോക്കൽസ് ആണ് സൈനിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കുസിക് തീറ്റ റെസിപ്രോക്കലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ടനൂസ് ആണെങ്കിൽ കുസിക് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പർട്ടനൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അടുത്തതായി കോസ് തീറ്റയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ സിക് തീറ്റ സിക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു വരും ഹൈപ്പർട്ടനൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ടാൻ തീറ്റയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ കോട്ട് തീറ്റ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആറ് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ കുസിക് തീറ്റ സിക് തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിയിൽ ആറ് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസുകളാണ് ഉള്ളത് ഫൈൻഡ് ദ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ വിച്ച് 
എ ബി ഈക്വൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ബി സി ഈക്വൽ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ സി ഈക്വൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസുകളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് എ സി ഇതാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും ഇനി വാല്യൂസുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എയുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസുകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആംഗിൾ എ മാർക്ക് ചെയ്തു ആംഗിൾ എ മാർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡാണ് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും ഈ ആംഗിൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ബി സി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇനി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആംഗിൾ എയുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസുകളാണ് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസുകൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ആറ് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസുകൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത്തേത് ആംഗിൾ എയുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സൈൻ എ സൈനിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ത്രീ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് കോസ് എ അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ടാൻ എ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡ് ആണ് ഇതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ് സൈഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനിയും ഇതിന്റെ എല്ലാം റെസിപ്രോക്കൽസ് സൈനിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആരാണ് കൊസീക്ക് ആണ് കൊസീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഇത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് സീക്ക് എ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്തതാണ് ടാനിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ടാനിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് കോട്ട് എ ആണ് അല്ലെ ടാൻ എയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ കോട്ട് എ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻറ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾ എയുടെ എല്ലാ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈഫ് സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ തീറ്റ ഈസ് അക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ടാൻ തീറ്റ ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന ഒരു ഹിന്റ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ് തീറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ തീറ്റയും ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണെന
തീറ്റയായിട്ട് തീറ്റ ഈസ് അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ തീറ്റയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു തീറ്റയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് നമുക്കറിയാം നയന്റി ഡിഗ്രിക്ക് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡാണ് ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസ് ഇനി ഈ തീറ്റയ്ക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഇനി നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിന്റ് എടുത്തെഴുതാം സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസ് ആണെന്നറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താന്നും ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസ് എന്താന്നും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാൻ സാധിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളില് ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരാളെ കൂടി അറിയണം മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് സൈഡില് രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പൈതകോറസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പൈതകോറസ് തീറം വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഈ ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസിന്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഈ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നാകും ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് മൈനസ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്കിവിടെ എത്രയെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം കോസ് തീറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്നു കോസ് തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഹൈപ്പട്ട ന്യൂസ് ഓൾറെഡി അറിയാം തേർട്ടീൻ ഇനി അടുത്തത് ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ opposite side divided by adjacent side opposite side നമുക്ക് അറിയാം ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം adjacent side എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണെന്നും അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ എന്താന്നും ടാൻ തീറ്റ എന്താന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 